Good morning all. We were discussing about the rights of a banker and we have already discussed the first right that is the right of lien. And today we can discuss the other rights available to a banker. So now we will discuss the second right that is the right of set off. The right of set off is a statutory right which enables a debtor to take into consideration a debt owed to him by the creditor before the latter could recover the debt due to him from the debtor. So in case of right of lien, that is a right available to a creditor. So right of lien is available to a creditor and the banker being a creditor in case of amount deposited, the banker is eligible for the right of lien. But here, in case of right of set off, the right of set off is a statutory right available to a debtor. So it is a statutory right which enables a debtor to take into consideration or take into account a debt owed to him by a creditor before the latter could recover the debt due to him from the debtor. In other words, the mutual claims of debtor and creditor are adjusted together and only the remaining amount is to be paid by the debtor or payable by the debtor. A banker like other debtors possesses this right of set-off which enables him to combine two accounts in the name of the same customer and to adjust the debit balance in one account with the credit balance in the other. So here, regarding the meaning of right of set-off, right of set-off is a statutory right available to a debtor. Now what is this right? It is a right available to a debtor to take into consideration a debt due to him from the creditor before the creditor can recover the debt due to him from the debtor. Okay, so it is a right available to the debtor to take into consideration the debt due to him from the creditor before that particular creditor can recover the debt due to him from this particular debtor. Or in other words, the mutual claims of debtor and creditor will be adjusted together. And Whoever with the debtor, that debtor need to pay only the remaining amount. So the banker, like any other debtor, possesses this right of set-off which enables him to combine two accounts in the name of the same customer and to adjust the debit balance in one account with the credit balance in the other. right of set-off. right of set-off Pala Samethi may right of set off the term use the tender upraka namla, right to par in the summit, the detail right to par in the parandani, right of set off the chinella, and right of lean actually creditor available right to write on. Adesame right of set off the chinella, it's a right available to a debtor. Any a right in the chinella, it's a right available to a debtor to take into consideration the debt owed to him by the creditor. That is, e debtor. வேறுக்கிடிட்டர் Any a mutual settlement gainet, Ariano Paisa Kodkan Lever, Ava Adende A amount to Matra Kodamadi. Suppose Oral Oral can example parent to course clear out. Suppose Oral three thousand rupees of Oral A. A three thousand rupees B Kodkan and Okay. B or two thousand rupees A Kodkan and Angani Anna Ingil in the Damadi. A Anna B three thousand to Kodkan Lather Pakshe, Ingo to two thousand to Kitanund. A Pangani Anagli the Randu could settle the tip. 1000 rupees b ku kodutha madi ee or simple aayittla settlement ne actually nammle ee right of set off nu parayunnu any bank inde point of view nu nokkana aanu engil suppose same customer ku or deposit account undu adhe pole thanne oru loan account undu nu vicharikku angane aanengil venam engil ee rendu account ullum kuda combine cheyittu bank in endeya onnil deposit aanu koodal engil angotu kodukkanulla amount avada vekkam Adalah loan anu engkau lindih dah madi, ane baki amount customer dah kaya, ane collect dah madi. Okay, adanya tu lori condition, 
ഒരേ കസ്റ്റമർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് എക്കൗണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരേ കെപ്പാസിറ്റിയിലും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് എക്കൗണ്ടുകൾ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്കൗണ്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്കൗണ്ടുകളും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇസ് എ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എ ഡെറ്റ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഫ്രം ദ ക്രെഡിറ്റ് ബിഫോർ ദ ക്രെഡിറ്റ് കൺ റിക്കവർ ദ ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഫ്രം ദ ഡെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A has taken an overdraft from his banker to the extent of rupees 5000 and he has a credit balance of rupees 2000 in his savings bank account. The banker can combine both these accounts and claim the remaining amount of rupees 3000 from A. This right of set off can be exercised by the banker if there is no agreement whether it is expressed or implied to the contrary. and after a notice is served on the customer intimating him about the banker's intention to exercise the right of set off to be on safe side the banker takes a letter of set off from the customer authorizing the banker to exercise the right of set off without giving him any notice <coughs> so this is the example that is a has an overdraft from his banker to the extent of rupees 5000 or a loan whatever it is okay so suppose a is having an overdraft or a loan from the banker to the extent of rupees 5000 and the very same person is having a credit balance of rupees 2000 in his savings bank account so here the banker will be having a right to combine these two accounts that is actually 5000 rupees is due to the banker and 2000 rupees is to be given by the banker that is the deposit amount so here if the banker combines these two accounts then the banker will be having a right to claim the remaining amount of rupees 3000 from a adhe 5000 rupees loan aanu adhe pole 2000 rupees customer de credit le amount undu angane aanengil ee rendu account gal claim che mean combine cheyanengil bank ne ini etra amount kittiya amade 2000 already deposit account undu adu eduthu kaynal baaki ulla 3000 rupees mathre endu cheyda amadi bank ne venamengil customer de kayin adhe a de kayin claim cheya അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇനി ഇത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് ഒന്ന് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രറി ടു ദ റൈറ്റ് സോ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രറി ദെൻ എഗെയിൻ എ പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ customer informing or intimating him about the banker's intention to exercise the right of set off appo idin against aite or contract undavan padilla adhe pole thanne ee or right exercise cheynadinu munbu customer ku or proper notice koduthirikanam informing him about the banker's intention to exercise the right of set off ini adu koodade for a safety purpose endu cheyu nammal lean inde case parnadhu pole thanne even though the right of lien is given to the banker as per the indian contract act of 1872 the banker will be getting a letter or he will be taking a letter from the customer adhe pole thane to be on the safe side the banker takes a letter of set off from the customer authorizing the banker to exercise the right of set off without giving any notice app idana right of set off in the word meaning now there are certain features or the conditions to be satisfied for exercising the right of set off we can say either the features of right of set off or these are the condition to be satisfied for the purpose of exercising the right of set off okay so now we'll see the conditions or the features so the first condition is the accounts must be in the same name and in the same right so the first condition to be satisfied for the purpose of exercising the right of set off is the accounts must be in the same name and in the same right or and of the same right the first and the most important condition for the application of right of set off is that the accounts with the banker must not only be in the same name but also in the same right so the first condition both the accounts that is the account having debit balance and the account having credit balance so if we want to exercise the right of set off there should be two accounts 
one having a debit balance and the other one having a credit balance. So here, for the purpose of exercising the right of set off, both these accounts should be in the same name and it should be in the same right. So the account should not only be in the same name but also in the same right. Now here, same name means both the accounts should be in the same name of the customer. That is, the name in the bank documents should be one and the same. So here the first condition is, it should be in the same name, sorry, which means that the, both the accounts should be in the same name of the customer. That is, the name in the bank documents should be one and the same. Now, in addition to the same name, it should be of the same right. Now here, by the words same right, we mean that the capacity of the account holder in both or all the accounts must be the same. That is, the funds available in one account are held by him in the same right or capacity in which capacity in which a debit balance stands in other account. The underlying principle involved in the rule is that funds belonging to someone else but standing in the name of the account holder should not be made available to satisfy his personal debts. So, first is in the same name, the other one in the same right. Now, what is meant by this same right? So, here same right means the capacity of the account holder in both or all the accounts should be the same. That is the capacity in which this person is handling all the account, it should be the same. That is, the funds available in one account are held by him in the same right or capacity in which a debit balance stands in the other account. That is, the credit balance is the capacity in the account. That is, the debit balance account in the case of the same customer. That is, the customer the same name is the same name. Bank documents alum ade name il tenne irikana. Yandamatha same right in the paraimum debit balance in accountum ade polthin credit balance in accountum. E rand account gulum operate cheyanilla e customer the right other same irikana. Any other carn and the other carn and paranitikana. For example, the good trust and the jericho. It trust in the chain and then or who is a trustee? Trustee is a person who will be holding some property or who will be holding some asset, or who will be acting for the benefit of another person. So actually, the amount in trust that belongs to the other person that is beneficiary, but this person will be having only a right to use it or only a right to keep it in trust. So in that situation, we don't have to do that. That's why we have to do that. We don't have to do that. We don't have to do that. You have a right of set of exercise and use it. Okay, that's why you have the same right. In the account, the customer capacity and the right is the same. You have a right of set of exercise. So that is one condition. Now here, for example, in the case of sole trader, sole trader is a sole trader. In the case of sole trader, the account in his personal name and in the firm's name are deemed to be of the same right and hence the right of set-off can be exercised in case of in case either of the two accounts is having a debit balance but in case of partnership firm or the partners of a firm have their individual accounts as well as accounts of the firm with the same bank. The latter cannot exercise the debt due to the firm against the personal accounts of the partners unless the partners have specifically undertaken to be jointly and severally liable for the debt of the firm. Now, here is a capacity to write in an example. If you have a sole trader case, that is a partnership firm case. Suppose, if you have a partnership firm case, that is a question for the sole trader case. Suppose, if you have a sole trader case, that is a question for the sole trader case. Suppose, if you have a sole trader business, there is no separate entity. Both are same. அப்பு அங்கினில் கேசில் இ சோல் ட்ரேடர்டு பர்சனல் ஏக்காண்டும் அதே போலத்தனே அவுரு பிஜ்னிஸ் ஏக்காண்டும் அவுடி இண்டங்கில் சோல் ட்ரேடர் இல்லாது பிஜ்னிஸ் என்றிக்கு separate type or entity அவுட வேருந்தில்லை அப்பு இர் அண்ட ஏக்காண்டும் அவுடி இண்டு எங்கில் வேணமிங்கில் இந்தியம் அதில் ஒரு ஏக்காண்டும் 
വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കമ്പൈൻ നമുക്കല്ല ബാങ്കിന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേസമയം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും ആ ബാങ്കിലുണ്ട് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ആ ബാങ്കിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലോണ് തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫേമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അൺലെസ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ദ ആർ ജോയിൻ്റ്ലി ആൻഡ് സെവറലി ലയബിൾ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഡെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമിൻ്റെ അക്കൗണ്ടോ ബാങ്കിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺലെസ് ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അതേസമയം സോൾ ട്രേഡറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അതായത് സോൾ ട്രേഡറുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം അത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾ ട്രേഡർ ഓർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ സോൾ ട്രേഡർ വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം സോ ഹിയർ ദ ബാങ്ക് കാൻ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ ഈസി സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ of the same name and of the same right then it is applicable to present debt and not future or contingent debt the right can be exercised in respect of debts due and not in respect of future debt or contingent debt for example a banker can set off a credit balance in the account of the customer towards the payment of a bill which is already due but not in respect of a bill which will mature in future അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡെറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡെറ്റ് ഓർ ദ പ്രസൻറ്റ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫ്യൂച്ചർ ഡെറ്റ് ഓർ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഡെറ്റ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ് ഓൺലി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡെറ്റ്സ് ഡ്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെറ്റ് ഓർ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഡെറ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാങ്കർക്ക് ഹി ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർ ഹി ക്യാൻ സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ടുവേർഡ്സ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡ്യൂ അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഓൾറെഡി ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഈ ഒരു ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലാണ് അത് മെച്യൂർ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മെച്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബില്ലാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഈ ഒരു ബില്ല് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റിയത്തിനാണ് ശരിക്കും മെച്യൂർ ആകാൻ വിചാരിച്ചോ അത് മെച്യൂർ ആവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ ഡെറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഡെറ്റ് ഓർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡെറ്റ് ഓർ ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഡെറ്റ് ഓർ എ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഡെറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൻ it is essential that the amount of debt due from both the parties to each other must be certain you know one account should be having a debit balance and the other one should be having a credit balance that is one amount will be due from the customer to the banker and the other will be due from the banker to the customer okay so there will be an account having debit balance and the other account having credit balance for the purpose of exercising the right of set off so it is essential that the amount of debt due from both the parties that is from banker to the customer and customer to the banker it must be certain if the liability of any one of them is not determined exactly the right of set off cannot be exercised so in case the liability of any one of them which means the liability of either the banker or the customer is not determined exactly then the right of set off cannot be exercised for example if a stands as a guarantor for a loan of rupees 50000 given by bank to b his liability as a guarantor will arise only after b makes a default the banker cannot set off the credit balance in his account till his liability as a guarantor is determined akoda paranjirikkunathu amount of debt is certain aayirikkanam allengil ee rendu peridayum responsibility allengil liability ആ ലയബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ്
ബി ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ബാങ്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എയുടെ ക്രെഡിറ്റിലുള്ള എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീൻ ലയബിലിറ്റി ആസ് എ ഗ്യാരണ്ട ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിറ്റേമിൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇനി അത് എപ്പോഴാണ് ഡിറ്റേമിൻഡ് ആവുക ഓൺലി വെൻ ബി മേക്സ് എ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോൺ ഓർ റീപേയിങ് ദ ലോൺ ബി ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റി സെർട്ടൻ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റേമിൻഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ദ ബാങ്ക് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് ലോൺ റിക്കവേർഡ് സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോ കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രറി ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദ റൈറ്റ് മേ ബി എക്സസൈസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ദ കോൺട്രറി ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് കെ നോട്ട് എക്സസൈസ് സച്ച് റൈറ്റ്സ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രറി ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബാങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രീഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഓൺലി അറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്ക്രീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ദ കസ്റ്റമർ ടു കമ്പൽ ദ ബാങ്ക് ടു എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു തിയറിറ്റിക്കൽ ആണ് അല്ലാതെ കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കിനോട് പോയിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിതൗട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കിനോട് പോയിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ബാങ്കിന് ബാങ്കിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് എ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് നോ കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രറി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കിന് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൊ ദ ബാങ്ക് മേ എക്സസൈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ദിസ് റൈറ്റ് ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഓ മോർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സെയിം കസ്റ്റമർ അറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് പല ബ്രാഞ്ചിൽ സെയിം ബാങ്കിൻ്റെ പല ബ്രാഞ്ചിലെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ബി ഓർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ ഹൗ എവർ ക്യാൻ നോട്ട് കമ്പൽ ഓർ പേഴ്സ്യൂ ദ ബാങ്ക് ടു എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് പേ ദ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ടു അനാദർ ബ്രാഞ്ച് പക്ഷേ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരിക്കലും ബാങ്കിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി അറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ദെൻ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇതും ഗാർണിഷി ഓർഡർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ബാങ്ക് ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ബിഫോർ എ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇസ് മേഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഗാർണിഷി ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ കോർട്ട് ടു സെറ്റ് സൈഡ് നെസസറി എമൗണ്ട് ടു ബി പേ ടു ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഓർ ബിഫോർ ഒബേയിങ് ദ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ദ ബാങ്ക് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ റൈറ്റ് ടു റിക്കവർ ഹിസ് ഓൺ ഡെറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഹാസ് ടു എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ബിഫോർ എ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇസ് മേഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ കേസ് എ ബാങ്ക് റിസീവ്സ് എ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഹിസ് കസ്റ്റമർ ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ടു എക്സസൈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഹി ഹാസ് ടു സറണ്ടർ ഓൺലി ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കോർട്ട് ഓർഡർ തന്നെയാണ്
to be credited to the customer's account the customer has a right to say that it should be placed to a particular account or should be applied for the payment of a particular debt or in meeting certain checks or bills and the banker is bound to appropriate it accordingly but if the customer does not make any specific appropriation the bank can appropriate it according to his discretion usually the banker does this according to the rule in clayton's case so the third right available to a banker is right of appropriation now in case of right of appropriation it is stated that whenever any amount is deposited by the customer or when amount is paid in by the customer or in case the banker receives any amount to be credit any amount from a third party to be credited to the customer's account so in this case the first right is available to the customer to say to which account it should be placed or whether this should be used for the repayment of a particular debt or whether the amount should be utilized for the purpose of meeting a check or a bill so the first right is available to the customer okay now in case the customer does not make any appropriations then the right will pass on to the banker now here the banker can exercise this right according to his discretion but usually there should be a base and that base is the rule in clayton's case appo moonamatha right ennu parayunnathu right of appropriation aanu appo ee right of appropriation le parnjirikkunnathu oru bankinu customer de kai nendengilum amount allengil customer bank like amount deposit cheyunu adallengil oru third party customer de account like deposit cheyan vendi bank le paisa idunu allengil ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് കസ്റ്റമർക്കാണ് അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് കസ്റ്റമർക്കാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് പറയാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടണം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെറ്റ് റീപേ ചെയ്യണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുമല്ല എങ്കിൽ ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ബാങ്കിന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ എല്ലാ റൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ബാങ്കിനോട് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ ഇനി കസ്റ്റമർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് വിൽ പാസ് ഓൺ ടു ദ ബാങ്ക് ഇനി ബാങ്കിന് സ്വന്തിഷ്ട സ്വന്തിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം പക്ഷേ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക ആ കേസിൽ ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഇൻ ക്ലേറ്റൻസ് കേസ് ആണ് ഈ റൂൾ ഇൻ ക്ലേറ്റൻസ് കേസ് എന്താണെന്ന് പറയാം so in this case if the customer does not give any instruction to the banker then the banker will be doing this based on the rule in clayton's case idana moonamatha right that is right of appropriation nu parayunnathu now under this case if there is a current account and neither the banker nor the customer makes any specific appropriation then successive payment will be appropriated according to the basic rule in clayton's case so if neither the customer nor the nor the banker is exercising the right then it will be using the rule in clayton's case now as per this case it was held that the first item on the debit side of an account is discharged or reduced by the first item on the credit side idana actually e clayton's case la rule ennu parayunnathu that is the first item on the debit side will be discharged or reduced by the first item on the credit side thus the first item on the debit side will be the item to be discharged by the subsequent item on the credit side the credit entries in the account adjust or set off the debit entries in the chronological order so this is the rule in clayton's case appo aadhyatha right customer ku customer onnum cheyunnillengil bank ne ബാങ്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് യൂഷ്വലി ഈ റൂൾ ഇൻ ക്ലേറ്റൻസ് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ആ റൂള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫേസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബില്ല് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ സപ്പോസ് ഒരു ബില്ല് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ബില്ല് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ ബില്ല് ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് 
എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് കസ്റ്റമർക്കാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാങ്ക് ക്ലേറ്റൻസ് റൂളിൻ്റെ അല്ലെ ക്ലേറ്റൻസ് കേസിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ബാങ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽത്തിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് സെസ്ലി സെറ്റിൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് ആദ്യം ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽത്തിൻ്റെതാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബാങ്ക് നീഡ് ടു ഒബേ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് ക്ലേറ്റൻസ് റൂളിൽ പറയുന്നത് അതായത് ദ ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെബിറ്റ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വിൽ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ക്ലേറ്റൻസ് റൂളിൽ പറയുന്നത് ഈ ക്ലേറ്റൻസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓഫ് എപ്രോപ്രിയേഷൻ നൗ ദ ഫോളോയിങ് അതർ റൂൾസ് ഇൻ ക്ലേറ്റൻസ് കേസ് റിഗാർഡിംഗ് എപ്രോപ്രിയേഷൻ വെൻ മണി ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഡയറക്ട് ദ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഷുഡ് ബി എപ്ലൈഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡെറ്റ് the banker is bound to appropriate it accordingly idu nammal nerthey parnu that is whenever the amount of money is paid in by the customer he has a right to direct the banker that it should be placed in a particular account or should be applied to the payment of a particular debt or it should be used for for the purpose of discharging a bill or a check then the banker is bound to appropriate it accordingly now if the customer makes no such direction or instruction then the banker has a right to appropriate the payment according to his discretion however he should inform the customer so second right is available to the banker but the banker should inform the customer now if neither the customer nor the banker has exercised this right of appropriation the rule in clayton's case can be applied that is first item on the debit side of the account is discharged by the first item on the credit side the rule derived from clayton's case is of great practical significance to the bankers in case of death retirement or insolvency of a partner of a firm is adjusted or set off by subsequent credit made in his account appo idu practical significance ullo rule aanu actually our partnership il ninnu vannathu thaniyana ee clayton's rule nu parayunnathu appo ee clayton's rule with regard to appropriation parnirikkunnathu onnu first right available to the customer to instruct the banker so in case no instruction is received from the customer then the banker will be having a discretion and in case neither the customer nor the banker exercise right of appropriation then rule in clayton's case can be applied and the rule is that the first item on the debit side of the account is discharged by the first item on the credit side so this is the third right available to the banker that is right of appropriation so next right right to charge interest incidental charges etc now as a creditor of a banker sorry as a creditor a banker has an implied right to discharge interest on the advances granted to a customer banker usually follows the practice of debiting the customer's account periodically with the amount of interest due from the customer after making a debit entry in the account of the customer the amount of interest is also deemed as a debt due from the customer to the banker and the interest accrues on the same in the next period the banker is also entitled to charge incidental charges on the current accounts to meet the incidental expenses on such accounts so right to charge interest incidental charges periodical charges etc so according to this right this banker will be or the banker as a creditor will be having a right to charge interest on any advance or loan granted to a customer appa customer bank inde kai nu endengilum loan o overdraft o endengilum ok eduthittundu engil adinde mele interest charge cheyanulla right aa right ne aanu nammal ivada right to charge interest nu parayunnathu appa usually ee interest charge cheynathu customer de account 
ആ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് കസ്റ്റമറുടെ ലോൺ എങ്കിൽ ആ ലോണിൻ്റെ മേലെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓൾ ടുഗേദർ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ലോൺ എടുത്തതും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടാണ് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് എൻട്രി കാണിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക ഇനി കസ്റ്റമർ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലോണോ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അത് കൂടാതെ ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെയും ഒരു നോമിനൽ ചാർജസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കൽ ചാർജസ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും ബാങ്കിനുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ഓർ പീരിയോഡിക്കൽ ചാർജസ് എക്സെട്ര സോ ദ ബാങ്ക് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എനി ലോൺ ഓർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ബാങ്കർ ഇസ് ഓൾസോ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ചാർജ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ടു മീറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ സച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് എക്സെട്ര നോ കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ സോ അണ്ടർ ദ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഫോഗോസ് ദ റൈറ്റ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം എ ഡെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയർ ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓർ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് സോ അണ്ടർ ദ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഫോഗോസ് ദ റൈറ്റ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം എ ഡെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീരിയഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീരിയഡാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഡെറ്റ് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് തീർന്നു എന്നല്ല പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിൽ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ പീരിയഡ് എക്സ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രെഡിറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ഗോയിങ് ദ റൈറ്റ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഡെറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഇത് ബാങ്കിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു കേസിൽ കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്ററും ബാങ്കർ ഡെറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ബാങ്ക് ആസ് എ ഡെറ്റർ ആണ് അതായത് ആ ക്രെഡിറ്റർ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഡെറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല ഐ മീൻ ആ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ഫോർ ഗോയിങ് ദ റൈറ്റ് അങ്ങനെ അത് ആർക്ക് കിട്ടും ബാങ്കിന് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അണ്ടർ ദ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഫോഗോസ് ദ റൈറ്റ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം എ ഡെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയർ ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഹൗ എവർ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ബിഗിൻ ടിൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ ആ എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബിഗിൻ നമുക്കറിയാം ദ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ കൺവീനിയൻസ് ദ ബാങ്കർ ഇസ് അണ്ടർ എൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു കീപ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബീയിങ്
So according to section 26 of the Banking Companies Regulation Act of 1949, the banking companies have to submit an annual return of all such accounts which have not been operated for 10 years, giving particulars of the deposit standing to the credit of each account. Now, the operate the account details in the chianam. According to section 26 of Banking Companies Regulation Act of Pragaram, our return submit to change the But she fixed deposit in the case lana angle. A fixed period expire carrying it till 10 years. Matri number count to change the loo. Approved a period of limitation simple at a paranial period of limitation lending limitation act. Paranirikinuri period carrying a carrial. The debt will become time barred. Okay, our right in the other number. In the bar another bank in available of the R right in the other number of the period of limitation in the right le paranirikin of the upper altogether five main rights are another that is right of lien, right of set off, right of appropriation, right to charge interest, periodical charges or incidental charges, etc. And finally, period of limitation. So thank you.